All right, there we go. Hello, hello, class. Here we go. Just let me get ready. So meanwhile, your classmates are coming. Vamos a listarnos. Here we go. Hey, happy Monday. How are you, class? I'm fine, teacher. All right. Hi, teacher. Good night. Good night to you. How about your weekend? You had Friday, you had Saturday, and Sunday. Three days off. ¿Qué hicieron? ¿Descansaron? I, I watch in TV, I rest. You rest. I sleep. Rest. Very I rest. sleep very good. Yeah, right, same here. Es lo que hice, stay home. Did you... Go to the parades. Fueron al desfile. Mm -hmm. No, yes. teacher. I'm sorry. I'm, I stay in house. You stay home. All right. Interesting. In my case, I did. I went to the parades. I went with my kid because he really likes to do so. That's why I went. Just for a couple of hours, but we went. We went to to watch the parades, the marching bands, and all of that stuff. Estamos en la English class. Quizá vamos a estar chequeando la asistencia en unos cinco minutos, ¿ok? Esperamos que los compañeros se unan, ¿eh? Happy Monday to everyone. Vamos ya muy, muy avanzados con el curso. This is going to be class number... Let me see, cuánta van, 5, 10, 13, 13, clase 13, class number 13, interesting. Class number 12, repasemos, ¿qué hemos estado haciendo? If you remember class number 12, it was all about rules, spelling rules, ¿cómo? Nosotros convertimos un verbo en su forma base a the present continuous form or the progressive form. ¿Sí? Teníamos ciertas reglas. ¿Cómo hago para que un verbo se convierta en progresivo? Because most of the verb we are just going to add a ing at the end and that's it. That's quite easy, right? But there are some others in which I need to drop some letters. I need to add some letters or replace. Recuerden esas tres expresiones. Drop, quitar, add, agregar, replace, reemplazar. Es parte de la práctica. Ya no vamos a tocar esas... Esas reglas, espero que haya quedado claro. ¿Para qué nos servía entonces? Because that was part of the introduction. Introducción a qué tema? We were comparing the simple present tense from lesson number one and two. And now we were making an introduction about the present continuous. If I ask you, class. When are we going to use the simple present tense? ¿Quién se acuerda? When do we use the simple present tense? ¿Para qué ocupaba el simple present tense? Mm -hmm. Simple present tense. El presente simple. To check about. Mm -hmm. Routines. That's all right. Routines. Can you give me some examples? What do you do at work? What are some of the activities that you do at work? Deme ejemplos de rutinas en su trabajo. Give me some examples, please. I get on time. I, I check I the email every day. I check my emails every day. 
Piensen. Vamos, eso es traer lo que ya repasamos y lo que aprendimos. ¿Qué más hacen en su trabajo? Do you take calls? Do you go and visit clients? Do you check your emails? Do you have meetings? Bring that, please. What do you do? ¿Qué hacen en su trabajo? In my case, I teach classes, I supervise teachers, I write reports, I attend meetings, I get on time, sometimes I get late, I have my lunch. Those are like some examples of the activities that I do almost every day y les presentaba el present continuous pero en qué contexto veíamos el present continuous para qué les va a servir el present continuous class yes to talk about routine. mm, routines not really it's not about routines Rutinas en el presente simple. What are you going to do tomorrow? What are you going to do next week? What are you going to do on Friday? Escuchen bien esa estructura. I am going to have a meeting. I am doing or I am visiting some clients. Son ejemplos de qué? Presente. Planes. Express plans in the future. Esa estructura la vamos a ocupar para planes en el futuro. Acuérdense, actividades previamente planificadas si suceden en el momento o yo tomo la decisión en el momento uh -oh, no podría usar el present continuous sino ya sería otra estructura pero esa la vamos a ver más adelante class number 13 let me show you the topic for class number 13 it's going to be about the present continuous but in this case in the interrogative form. Hagamos preguntas, questions, using the present continuous. But as I already know, did you practice your English? Be honest, please. Did you practice your English on Friday, on Saturday, or Sunday? Did you practice? And how did you practice if you say, yes, I did? Practicaron su inglés o no? More or less. More or less in the rest of the class. I guess you didn't. That's why we need to practice right now. Empecemos activando el inglés ahorita. What do you see here? I have an example of a thong twister. Ya en otras veces hemos traído a la clase probably no en este módulo. What is a thumb twister class? Do you know about this? What is this? A thumb twister. ¿Qué es un thumb twister? What's that class? Un trabalengua. Trabalengua, thumb twister. Vamos a ver. ¿Qué estructura ven por acá? ¿Qué creen que vamos a practicar? Thumb twister. I have walking and then I have watching. Washing. Washing. El presente progresivo. Walking, watching, washing. In this case, 
very similar sounds, mm -mm, but they are totally different. Walking, watching, washing, walking, watching, washing. Verbos totalmente diferentes. Vean de qué se trata. Analicemos en español, probablemente no tenga sentido. While we were walking. Empecemos desde ahí. While we were walking. ¿Qué será esto? While we were walking. Mientras, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Caminando. Mientras okay. estábamos caminando. Ajá, mientras estábamos caminando. ¿Qué hacíamos? We were estábamos viendo. We were watching. Muy bien, estábamos viendo a quiénes. Los limpiadores de ventanas. That's it. Look, he's a window watcher, but we were watching window washers in plural. Estábamos viendo limpiadores de ventanas. ¿Qué hacían ellos? Los window washers wash Washington's windows. ¿Qué limpiaban ellos? The window la, washers. Las ventanas de Washington. Uh -huh, las ventanas de... Probably this is the name of a place. I don't know. It can be a building probably. Un edificio, no sabemos en sí. ¿Con qué lavaban esas ventanas? With warm washing water. With warm washing water. Con agua. De lavar. Ajá. Tibia. 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 While we were walking, we were watching window washer wash Washington windows with warm washing water. While we were walking, we were watching window washer wash Washington's windows with warm washing water. El sonido que practicamos sería este de W y vamos a comparar tres verbos. Walking, what? Washing and washing. Vean la diferencia. Esta suena. Shh. Y esta. Es leve. ¿sí? No tiene ese, esa vibración a la hora de sonar. Ok, les repito. Escuchen la pronunciación. Luego practicamos pronunciation. Here we go. While we were walking. We were watching window washers wash Washington's windows with warm washing water. With, vean esta, with. Okay, water, water. Okay, once again. While we were walking, we were watching window washer wash Washington windows with warm washing water. While we were walking, we were watching window washer wash Washington windows with warm washing water. Okay, that's what you want to, or what's what you need to do. Será que podemos hacerlos? Can we do it or not? This is like an intermediate advanced tongue twister, but probably it's a very good way to practice. Vamos a dar dos minutos. Vean la pantalla, repásenlo para ustedes mismos y luego los escucho. ¿sí? Repito la pronunciación y ustedes la van pronunciando también. While we were walking, we were watching window washers wash Washington's windows with warm washing water. ¿Ok? Se las envío a WhatsApp right now. Let me send this picture to WhatsApp. Mientras repasamos, también voy a chequear la asistencia. Who is in the English class today? This is what we are going to do.
Okay, let me do something real quick. Did you get the picture? Yes, you did? No? You got it? No, teacher. No, really. Saben que no sé si es WhatsApp que está fallando porque con el grupo anterior igual no me dejó enviar pictures. Vamos a revisar si ocupamos otro navegador. Ahí leí el mensajito de Adonai, no se preocupe. Loreni, muy bien, ahí nos están justificando. Don't worry. But hoy sí, I guess, I guess you got it, right? Hoy sí le llegó. Yes. You got it. That's right. Ahí está con el grupo anterior también. Who is in the English class today? Remember to say here or present. Revisemos. Grupo de 8 a 10. Here we go. Ok, Alfredo Rigoberto Alcántara. Present teacher. That's right. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Excellent. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Excellent. Gilberto Lazofunes. Present teacher. All right. Jacqueline Janet Guevara López. Do you know about Jacqueline? Not really. Revisemos. No hay ningún comentario de Jacqueline. Janis Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Evora Santos. José Adilson Vázquez García. Present teacher. Excelente. José Ramberto Calderón Pacheco. José Roberto Revelo Calderón. Present teacher. Excelente. Karina Abigail Pérez García. Present teacher. Ok, Karina, Carlina Lorena Navarro Ruiz. Escribió en el chat, ¿verdad? I guess it was her. Kenny Alicet Perrera Hernández. Kevin, Kevin Escobar, Kevin, Kevin Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. That's right. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present, teacher. Ok, Lucía Maximiliano Adonai Flores Escobar. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. Excellent. Tatiana Carolina Celaya Pineda. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present teacher. Muy bien. Vaya. Ready. Let's practice. Dos minutitos para practicar. And then we are going to listen to, listen to you. Creo que somos muy pocos en la English class today. I can listen to you. Go class. Here we go. Vamos, practiquemos. Remember while... We were walking, we were watching with the washer, wash Washington's windows, we warm washing water. Esa es su meta para ahora. All right? This is what you need to do. Practiquemos un minuto y luego empezamos. There you go. I'm amazing.
Okay. Let me ask you, who's ready? Who's ready? ¿Quién está listo? Y esa persona elige al siguiente. Vamos. Who wants to be the first one? Who wants to break the ice? Romper el hielo, break the ice. Just want. Remember, this is just for you to practice pronunciation so you can have like different type of exercises. Okay? Retense a ustedes mismos. Vamos, ¿quién es el primero? Who's the first one? Hi, teacher. Bye. Hi, Are teacher. you ready? Okay. Yes. Let's start with Carlos okay. and think about the next one. Luego piensa en el siguiente compañero. Three, two, okay. one, go please. While we were walking, we were watching window watcher was watching tons the windows when we were watching water. That was amazing. Great job, Carlos. Next one. Who's next? Karen uh, Alexis. All right, Karen, are you ready? Okay. Yes. We were were watching, we were watching window washer, was watching Tom Window, we were watching water. Okay, one more time. This is while, while, while. One more time. While we were walking. Mm -hmm. We were washing. Window washer. What wash a uh, Washington window, which were watching water. All right, that's amazing. Great job, Kenny. Who's next? Okay. Thank you. Vayan pensando en alguien. Go, please. Rosy, Esther, es la primera que me aparece. Okay, Rosy, go ahead, please. Así yes. que, I'm sorry. No, don't say it, I'm sorry. She wants okay. to practice right now. Go ahead, please. While we were walking, we were watching windows washer, wash Washington windows, we were washing water. We were washing water. Warm, warm. Once again, warm. 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 Okay, okay, amazing. Rossi, next one. Okay. Uh, Karina Perez. Okay. Are you there, Karina? Let us know, please. We were watching, we were watching, we don't watch what? Washington window with water, washing water. All right. Once again, lo mismo, Karina. While, while. 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 Yes. While we were walking. One more time, Karina. You can do it. While, while we were while we were walking, we were watching window watches. Washington window while we were watching water. All right. Y esta, miren, clase es walking. Esta no lleva sonido. Es walking. While we were walking. Walking, walking. That's all right. Karina, who's next? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, Karina? Busca a uno de sus compañeros. If not, busquemos nosotros a alguien. Next one. Ahí tenía una mano arriba. Alfredo, go ahead, please. I know you can do it. While we were walking, we were watching window washer Wash Washington windows with war washing water. That was amazing, Alfredo. Congratulations. Who's next? Can see. Um, Gilberto Lazo. Are you ready, Gilberto? Thanks. <laughs> Thanks. <laughs> oh, please. While we were working. No, no, no. Working. Walking. Walking. Now. Walking. Walking. Sí. Once again, yes. While we were walking, we were washing windows washer, wash Washington's window 
We were washing water. We were washing water. Great job. I like it. Alberto, who's oh. next? Carlos Regalado. Yes, he was the first one. Yeah, but say. Mm -hmm. He was the first one. The Look for another, please. Ya pasó Adilson. I guess he did, right, Adilson? Yes. He did. Next one. Well, we were walking, we were watching, window watching, was watching windows, we were watching water. Okay, remember, walking, walking, walking. Walking. Y esta clase, warm, la M, acuérdense, las consonantes finales suenan warm. 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 With warm washing water. 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 And that's all right. Adilson, one more time, please. You can do it. Okay. Well, well we were walking we were watching window watches was watch washington windows with warm washington water washington water or washing water watching water all right excellent walking 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 next one quien sigue les muestro quienes están pendientes let me see que tenga una mejor vista I have Eric, Valeria, Lucy, Lucia. Valeria. All right. Valeria, are you ready, Valeria? Yes. This is like to go, Valeria. I know you can do it. There you go. While, while we were walking, we were watching window washer, wash Washington windows with warm washing water. That was amazing. Great job, Valeria. Next one. Thank Great you. pronunciation. Siguiente, busque a alguien. Ahí les mencioné quiénes faltaban. Lucia. All right. Lucia, are you ready? Yes. Muy bien, Lucia. You can do it. Go, please. When we were working, we were washing, window washer. Wash Washington windows with war washing water. That was amazing. No corrections, Lucia. Great job. What's missing, Thank Lucia? You. I have Nubia. Sí. I have Jose Roberto and uh, Eric. What's missing? Uh, Eric. Okay, Eric, are you ready? Yes. Go, please. While we were walking, we were washing window washer, was Washington's windows with warm washing water. Wow, great pronunciation, Eric. Congratulations. Who's next? Thank you, teacher. You're welcome. Um, Nubia. Nubia. You can do it, Nubia. Pass. Uh, while while we were watching okay. walking, yes we were watching yes window water window washer okay excellent wash watching watching the window okay we what was that's it you see you did it great job Nubia. Lo hizo muy bien. you did it and the last one you. you're welcome me hace falta? let me find out about that i don't know if robert is already there let me check the chat okay don't worry mm -hmm. está de oyente yo sabía vale. la idea es que busquen esa manera de practicar. Si no es escuchando, listening, váyanse a YouTube, su teléfono, configúrenlo en English. Descarguen tantas aplicaciones que les envían palabras nuevas, que les envían eh, ejercicios. Busquen cosas gratis, ¿ok? Fun Twister es una manera muy, muy 
fácil de practicar su pronunciación. ¿Ok? Les motivo que lo hagamos. You did a great job, guys. That was amazing. Eh, vemos los, a la sección 3. In this case, let's go and check your book. Que hay en su libro de inglés, en su manual, mejor dicho. If you see unit number three, the main topic that we have right here, it is this one. Vean de qué se trata el tema. Schedules. Scheduled events. Deme un sinónimo para esta palabra. Scheduled. Schedule. Calendario de eventos. Ajá. Horarios de eventos. Algo así. Agendar. Agendar. Agendados, calendarizados. Eventos. Si se fijan, vean eso. Es muy importante recordar esto. Previamente planificados, calendarizados, agendados. Si yo voy a ocupar el present continuous, es para hablar, bueno, en este caso, si quiero hablar de eventos futuros, solo puedo hacerlo si los eventos han sido planificados. Si hay un evento que surge en el momento, ¿ok? Imagínense, you are uh, feeling sick, se están sintiendo enfermos, muy mal en el trabajo. No es algo planificado, creería, ¿verdad? Y van al doctor, I will go to the doctor, porque es algo que de repente surgió. ¿Ok? Imagínense que you go to work, you are on your way to work, están en camino a su trabajo y hay un accidente y no le permite llegar a tiempo. ¿Será que es algo planificado? Not really. En ese caso, no podríamos decir, I am going, porque no es nada planificado. Sería, I will get late to work. Voy a llegar tarde a mi trabajo. Es algo sin planificación previa. Y hay muchos ejemplos de eventos no planificados que son expresados en futuro. But in this case, if we want to talk about schedule plans, In this case, for future events, we are going to use the present continuous in order to talk about future events. Recuerden eso, ¿ok? Eventos futuros planificados, present continuous. As you may see in here, we use the present continuous to talk about Arrangements. Otra palabra que revisamos anteriormente. What is an arrangement class? What is this? What is an arrangement? ¿Qué significa eso? Arrangements. ¿Será lo mismo que algo schedule? Schedule arrangement. Yeah, right. Is it a synonym? Actividades o algo así. Arrangement. Vamos a buscar sinónimos. Mm -hmm. Ok. Arrangement. Preparativos. Preparativos. Los preparativos de un evento podrían ser la presentación que voy a dar. Ese día. Eso es un arrangement, ¿sí? El, el preparar previamente una actividad, eso es un arrangement. Imagínense que voy a enviar un reporte. ¿Qué va a incluir el reporte? Sería un arrangement, ¿sí? Una planificación preparativo de un evento o de un producto final. In this case... As you may remember, the structure that we are going to use is this one. We are going to include the subject. The subject, it can be a pronoun or the name 
of someone. The verb to be, because we are using the present continuous. Para la estructura del presente continuo, se usa el verbo to be en su forma presente. Verbo principal, y vean entre paréntesis que dice, gerund. ¿Qué será un gerundio o un gerund in English class? ¿A qué se refiere esto? Main verb, gerund. ¿Qué será eso? Main verb, gerund. Termina. Ajá. Ah. ING. ING. Cuando vean esa palabra gerund, es el ING, ING, ando, endo en Spanish. O sea, el verbo escrito en su forma base o el verbo principal conjugado con ING. Plus a complement. No todas las oraciones llevan complemento, but most of them, they include a complement. Look at the examples that we have, that we have here. Number one, let me see. Adilson, leame la primera. First example. I am. I am meeting the intern tomorrow. Who are the interns? ¿Saben qué era eso? I am meeting the interns tomorrow. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién les llamamos así? Lo explicamos anteriormente. Pasantes. Según vocabulario. Los pasantes. ¿Y quiénes son los pasantes? Interns. Temporary. Temporary people in a company. ¿Sí? Pasantes. So, I am meeting the interns. ¿Qué quiere decir esa oración? I am meeting the interns tomorrow. Yo estoy, ¿qué? Reuniendo. Not really. Los pasantes. Yo estaré, o estaré There reuniendo. you go. Exactly. Recuerden que es una acción a futuro. Yo me estoy reuniendo. No, no es una acción en el presente. No está pasando ahorita. Es un plan a futuro. I am meeting the interns tomorrow. Me voy a reunir. Reunir. Okay. Con, con los pasantes, pasantes mañana. mañana desde que veo la expresión a futuro tomorrow la conjugación cambiaría me voy a reunir no me estoy reuniendo sí y no importa si llevo el verbo to be y un gerundio el de ing form es un evento a futuro this action will take place in the future. Okay, next example. Siguiente ejemplo. A. And it's a question. Go please. Volunteers to read it. What time is Maria interviewing the people? Okay, B. She's interviewing them at 5 p.m. Okay, interesting. What time is Maria interviewing the people? ¿A qué horas Maria entrevistará? O podemos también adaptarlo como va a entrevistar a las personas. At 5 p.m. Mm -hmm. ¿Cuál sería entonces la time expression for future? En la respuesta nos da la clave, la parte de la expresión de tiempo futuro, which is that one? She's in ¿A qué hora se va a reunir María? Uh -huh. Con la persona. 5 p.m., muy bien, Kenia. Esa sería la, la expresión de futuro. She's interviewing them at 5. No los estás entrevistando, entrevistando en el momento, sino futuro at 5, probably. They are expecting Expressing that information in the morning, at noon, or before five. Next one, next example. Who wants to read it, please? Anyone in the class, go ahead, please. Read the example. I am. I am reading, reading the report next, next week. 
B. Nice. And um, I am seeing it as soon as you finish. That's all right. I am writing the report next week. ¿Cuándo va a suceder esta acción? Say so a look at the time expression. Next week. Next week. Nice. I am wow. sending it as soon as you finish. Y aquí, ¿será que podemos identificar alguna expresión de futuro? As soon as you finish. ¿Qué piensan? Probably not, right? No hay como algo definido. Tan pronto. Y finalice. Ok. Es un tiempo indefinido, pero sí es en futuro. Ok. That's it. If you see, here we have one exercise in which you are going to practice the correct structure, the order that we need to follow. Remember, we need a subject plus verb to be plus the main verb in the gerund form or the ing form. And most of the time we can find a complement. Ready, listos. Tengo seis ejercicios. As a class. Como clase, nos vamos a ir a repasar la estructura y a escribirlos en su English Notebook. Voy a... I'm going to pull up the time watcher, the time stop watcher. Cinco minutos, creo que es suficiente para realizar este ejercicio. Open your notebooks. Because we need to practice. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar este ejercicio en your English notebook. Exercise number four. Here you go. Vale, les muestro ahorita el ejercicio. Cinco minutos, escribámoslo en el orden correcto. Unscramble the following words to create sentences. Ready or not. Here we go. Cinco minutos contando ya. Go class. You only have five because number one is already done for you. Remember the subject. Then you have to include the verb to be, the verb with the ing form, and a complement. Creería que todas son afirmativas. No hay ninguna interrogativa y negativa. Vamos, clase. Aquí daríamos conclusión a las afirmativas. Nos meteríamos de lleno a las interrogativas. Obviously, si tengo preguntas, ahí paso a repasar. Affirmative and negative statements. Cuatro minutos. Keep on working. If you have questions, I'm going to be here. That's all right.
Did you finish? It's quite easy, a very easy exercise. Did you finish? I guess you did, right? Enough time. Okay, let me look for some participants. In the case that I have volunteers, just let me know, okay? Here we go. Complementemos este ejercicio. Very easy exercise. Number one class. Jose is receiving the new workers tomorrow. Let's look at number two. Volunteers for number two, please. Go ahead. The next week, Mark is sending the letters. The, ne the next week, Mark is sending the letters. All right. Who got something different? The next week is sending the letter mark. The next week is sending the letter marks. ¿Quién más, chicos? Is it the next week the subject? Mark is sending the letter when Mark is sending the letters the next week. Okay. Vaya. En este caso, yo lo tomaría, tal cual me dijeron al inicio, the next week, luego yes. seguido por Mark. Yes. Is sending. Sending the letter. Uh, it's plural, right? Letters. Yes, correct. You know why? Or you can even say Mark is sending the letters the next week. That's all right. En este caso, con que esta estructura esté en orden, creería yo, o oh, bueno, puedo afirmarlo, que la time expression. En este caso no hay ningún inconveniente. Si se acuerdan, ya vimos este tema, las time expressions. Y pueden ir ubicadas al inicio o al final de la oración. Lo que no right. se puede poner en cualquier lugar son los adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia llevan su lugar específico en la oración, pero las time expressions... Not really, you can include the time expression at the beginning or at the end. Así que es opcional. Ambas están correctas. The next week, Mark is sending the letters or Mark is sending the letters the next week. Siguiente, number three class. Let's escucho. Working Jane tonight is on the reports. Go, please. I see working on the yes. report tonight. That's all right, Carlos. Once again, please. Otra vez, Carlos. Uh, Jane is working on the report tonight. On the... La pronunciación del verbo y del nombre report, re, report. ¿Cuál es cuál, chicos? Está trabajando en los reportes. ¿Qué será? ¿Será un verbo o un nombre? ¿Es un verbo? It's a name. It's a, uh -huh. Un sustantivo, ¿verdad? It's a name. Entonces, yeah, yes. reports, reports. Cuando va como verbo, reportar. To report. Reports. La entonación cambia. Si es un verbo o en este report. caso. Report. Ajá, entonces está trabajando en los reports. Jane is working on the reports tonight. Number four, go class. Walter is singing the check today. Ah, singing. It's not singing. Revisen bien el verbo. Signing. Sign. ¿Cuál es este verbo, class? Viene de sign. 
¿Saben qué es esto? ¿Qué será esta palabra? Ajá. Y aquí suena diferente no, si muy bien. Not really. Asignatura. Not really. Venga, este contexto es algo diferente. ¿Qué hacen para firmar un cheque? ¿Qué ponemos? Firmando. Ajá, es una, es una firma. Una firma. Entonces, miren, si lo convertimos en verbo, se convierte en firmando. Puede ser firma, firmando. O la acción progresiva, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Walter? Walter is... Signing. Sign. ¿Qué va a firmar? The checks. Okay. Wow. The, the checks. For the next payment today. Interesting, right? ¿Quién será Walter in the company? Is he the supervisor? Is he the boss? Who is Walter? Acuérdense, aprendamos a expresar quién es quién en la compañía. Who's that? What's his role in the company? Walter is. ¿Quién firma los cheques en la compañía? Is it the boss? Llora para que te suene. Not really. No creo que sea el jefe. Is he from human resources? Probably. ¿Quién firma los cheques en la compañía clase? Ser el contador, ser el de recursos humanos, el jefe, supervisor. Bring the vocabulary back, please. Ya lo vimos, el vocabulario. Yes, who's the that? Accountant? Probably, right? That's it. Yes, probably. Tell me about Marina. No. Her plans. Marina. Marina is organized the representation in the afternoon. Marina is organizing. That's it. Organizing. Marina is organizing. Sí, porque si lo dejamos como organize, está sin la conjugación. Organizing. ¿Qué organiza María? Representation. ¿Y qué es la presentación? In the afternoon. ¿Qué es una presentación, class? ¿Qué organiza Marina? Es organizing the presentation. ¿Qué es la presentación? ¿Qué tipo de presentación? About the company. Ok. Ocupemos esto en contexto. ¿A qué le llamo organizar la presentación? Puede ser una ponencia. To go in front of people and talk to them. Hablar en frente de un grupo de personas. Yes, that is a presentation. Puede ser un documento también, ¿verdad? Eh, An slide or PowerPoint presentation. Bueno, ya no usamos PowerPoint algunos, sino Canvas. Una presentación, un formato, ¿verdad? So that is a presentation as well. Entonces puede ser un documento o la acción de dirigirme a un grupo de personas. That is a presentation. Okay? Marina is organizing the presentation. When? In the afternoon. Ahí está la time expression. What can you tell me about Guillermo? What is he doing tomorrow? What is he going to do tomorrow? Guillermo. Guillermo is going to the bank tomorrow. Guillermo is going to the bank tomorrow. Is going to to the bank to the bank tomorrow. Tomorrow, perfecto. Ahora analicemos number one. 
¿Será que es un plan previamente organizado? ¿Is this an arrangement or not? Jose is receiving the new workers tomorrow. ¿Qué piensa en clase? Jose is receiving the new workers tomorrow. Is this a plan? Is this an action that is going to happen just right now? Or what, what do you think about this? Jose is receiving the new, the new workers tomorrow. It's a plan for me. It's a plan, right? Claro. No solo van a llegar y los reciben. Not really. This is like part of an organization. It's part of an arrangement. Palabras claves. Arrangement. Previously organized. ¿Qué piensan de la dos? The next week, Mark is sending the letters. ¿Será un plan? Or not? Is it a plan? Is it a plan or not? What do you think? Let me ask Lucia. What do you think about number two? Será un plan o no, Lucia? Yes. Yes. Yeah, it's right. Plan. How about number three, Lucia? Jane is working on the reports tonight. Yes. Of course, it's right? Plan. It is a plan. What do you think about this one, Karin? Number four, Walter is signing. The checks today. Is it a plan or not? Repeat, Miss. Number four, Walter is signing the checks today. Vean la cuatro. Será un plan, será una acción, una decisión tomada no, en el momento. Ya. Yes. Okay, uh, acción. Uh, ¿Cómo dicen eso en inglés? Es un plan, es algo organizado. Ocupemos nuestro inglés. It is an arrangement. It is an arrangement. Es un plan, es organizado. It is an arrangement. Revisen la número 5. Number 5 and number 6. Is this an arrangement or not? Marina is organizing the presentation in the afternoon. Yes, no, class. Vamos, Kering, no le quito el impulso. Is this an arrangement or not? Um... No estoy seguro. ¿Quién le ayuda? ¿Qué piensa en clase? Uh -huh. Claro que sí. Si se fijan, es algo que necesita terminar para en la tarde. Desde ya se está proyectando qué es lo que va a suceder durante el día. Number six, Guillermo is going to the bank tomorrow. Hay expresiones que sí, no me deja duda de que ese es un plan. Tomorrow. Hay acciones que pasan en el momento, por ejemplo, esta. Today in the afternoon. Están pasando en el mismo día. A pesar de que es en el mismo día, this is an arrangement. This is a future expression. ¿Ok? Eso es lo que quiero recalcar. Now, what are we going to do? If you see, I need to ask you about your arrangement. Por lo menos uno de sus planes para la siguiente semana. Go to the chat in here, chat de la reunión in here. Let me know about an arrangement for this coming week probably tomorrow or probably next month. ¿Qué actividades van a hacer en un futuro cercano? What are you going to do related to activities 
from work. Pensemos en una actividad y la ponemos en el chat ahorita. What are you going to do? What are your arrangements? Pongamos la pregunta acá. Arrangements. Look. Or future events at work. ¿Cuáles son sus planes o eventos futuros en su trabajo? ¿Sí? Let's think about that one. Vamos a estar respondiendo esa como la primera actividad. Bueno, sería la segunda, yeah. ¿verdad? Go ahead, please. Yes, Teacher, uh, how, do you, how do you say eh, cierre contable en inglés? Cierre contable. Sería, like, it's, será una actividad de un contador. Eh, no precisamente solo de él, sino que de todos los colaboradores de diferentes áreas. Okay. ¿Qué alimenta la contabilidad? Es como un corte. Eh, exacto. Como un corte, más o menos. ¿Mensual? ¿Qué tanta frecuencia? Es mensual, todos los meses. Podría ser un closing. Se entiende, creo que contexto. Monthly closing. Closing. Monthly un balance, closing. tal vez. El balance. Depende, un balance, tal vez. Mm, bueno, It could pero be a monthly rate. closing. Revisemos. Oh, okay. Son las ideas que se me vienen. Un closing, ¿Sí? un balance, un balance mensual, tal vez. Um, como de resultados, algo así, como cuando cierran operaciones para presentar resultados. El siguiente mes, para los accionistas, cosas así, digamos. Normalmente se lo conoce como un cierre contable. Sí, That's, that, could, that could be the idea. Podría dejar ese tema. Un, un closing, depende, y se adapta a cualquier contexto. Closing. 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 Activities, closing, para el seguimiento. Sí, hay mucha, muchos términos que se usan. That's it, closing. Okay, thank There you, you go. Vaya, tenemos dos ejemplos. I am going. Okay, tomorrow. I will have a meeting tomorrow. Vaya. Miss. Dígame, Karen. Jenny, uh, uh, eh, ¿cómo detallar tendré? Lo en mismo, inglés. con solo que usted diga tomorrow ya se convierte o la conjugación se convierte tendré. Sí, porque I am yo, going... tendré, yo tendré una reunión mañana. Ay, pero si se fija, ya está ocupando will. Ah, will por eso le, sería por eso un le Sí, es I am or I am having. Podría hacer I am y el verbo have. I am having a meeting tomorrow. Así de I am having o I am going to have. Sí, está bien. I am going to have. Ok, ok, thank you. Ok, revisemos la de Rosy, la primera. I am going to the dentist tomorrow. ¿Es un plan previamente organizado? ¿Una decisión tomada previamente o no, clase? I am going to the dentist tomorrow. What do you think? Yes, right. It's an arrangement. It's an arrangement. No solo vamos y llegamos donde el dentista. Aquí vengo, ¿verdad? Not really. Muchas veces con un mes, semanas previas. Se tiene que organizar o agendar una cita. That's it. ¿Qué piensan de la que ponía? Bueno, creo que Karen la va, la va a corregir. I am going to the park. ¿Qué piensan de lo de Kenia? I am going to to the park. ¿Será un plan o no? I am going to the park. Yes or not? Yes. Okay. It's an arrangement. It is an arrangement. She is expressing the activity that she is going to do tomorrow. Claro, no importa si es un tiempo corto. 
de donde yo expreso lo que va a pasar a que esa situación pasa. Es un arrangement. Then you go. I am going to a meeting tomorrow. Ahora si quieren. Está perfecta. I am working in the accounting class in the next week. Es un plan. Muy bien. That's all right. Excellent. Vaya. Se llevan entonces la idea. ¿Será que ya puedo redactar oraciones en presente? Not really. Oraciones afirmativas de cosas que voy a hacer en el futuro. ¿Cómo me siento? Do I feel okay? Do I feel ready to express information about future events using the present continuous? Yes or not? Esa es la pregunta. Do you feel ready or not? Do you need some extra practice? Or can we move on to the interrogative form? Sí. Con uno que me diga, teacher, si estamos listos, nos podemos ir al siguiente tema, lo hacemos. Remember, son temas que probablemente no vengan en los siguientes módulos o no se expliquen con este tiempo que nosotros nos tomamos. Si no, necesitan estar listos para usarlos. Ok. You need to practice more. All right. Practiquemos en este contexto, entonces. If you see, if you go to your book, there you have a conversation. In this conversation, as you may see, we have a lot of questions. Y si hay preguntas, hay respuestas afirmativas o negativas. Who's this? Vean la información sin necesidad de leer toda la conversación. Who's this and who's that? Pongámosle in number one. ¿Quién será él in number one? Who's this other guy? The worker and the boss. What's his name? What's the other guy's name? Okay. You said the boss. Number one is, is Raúl. Number, no, number one is Ryan. No, How number do you one know? is Raúl. Number two is Ryan. How do you know who's Ryan? ¿Quién, ¿Cómo saben? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? What, do, what can you tell me about that, Carlos? Because uh, mm -hmm. Raúl is uh, is the planning the video conference. Okay, interesting. Let's find out. Veamos si es cierto. Good afternoon. Así inicia la conversación, right here. What are you doing right now? What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. I'm planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 and the first thing I do is to check my email in you. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Ok, creo que tiene mucho sentido la respuesta previamente expresada. But in this case, tengan cuidado. ¿Qué creen que pasa con estas actividades? O oh, esta redacción de la pregunta. What are you doing right now? ¿Qué le está consultando? ¿Un evento a futuro? ¿Un evento pasando en el momento? Un evento pasando en el momento. Ajá. Aquí está mezclando las estructuras. Futuro, presente, continuo. What are you doing right now? I am planning a video conference. La redacción es la mismísima. ¿Qué me diferencia entonces? The time expression. 
Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing? ¿Qué está haciendo nuestro equipo? O nuestro grupo de trabajo clase. What is our team doing right now? Look. They are getting ready for the conference in the meeting room. ¿En qué momento se está llevando esta actividad? The meeting or they are getting ready for the conference in the meeting room. ¿Será que en el presente esa es una actividad futuro? What do you think? Pienso que en el presente también. It's in the present as well. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? Interesantes preguntas. What time do you usually get? Get. Revisen el verbo get. No es de comprar. No es de obtener alguna cosa, sino es de... Llegar. Get es uno de los verbos más completos en inglés. Get se adapta a cualquier contexto. In this case, get to your workplace, llegar. Me dirijo de un punto o desde mi casa hacia mi trabajo. I am getting or I get to my workplace. Vean el verbo get. What's the first thing you do? La primera cosa que haces. Vean los, los ejemplos acá. I usually arrive at 6.30 and the first thing I do is to check my email and you. I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Interesting conversation. ¿Qué vamos a tomar de acá? Tres preguntas en las que nosotros vamos a practicar el uso de affirmative and negative statements. Look, speaking time. Si yo les pregunto clase, who's the first person to arrive at your workplace? Piensen, who is the first person to arrive at your workplace? Vean la conjugación. En llegar. ¿Quién es la primera persona que llega o en llegar a tu lugar de trabajo? ¿Quién será? ¿Is it you? ¿Is it your boss? ¿Is it your supervisor? ¿Who is? ¿Is it the secretary? ¿Really? ¡Wow! ¿Quién más? La número uno. Secretary, me dijeron por ahí. The resident, the, the construction. What was that again? Uh, the resident or residente. Ah, okay. Uh -huh. the, the construction. The construction. Okay, there you go. ¿Será que hay personas que permanecen en el lugar? Or not? Yes. Who are yes. they? The security. Right? Yo creería que ellos son los primeros en estar o llegar en el lugar, ¿verdad? Probably it's not, the, it's not the secretary. Miss, uh -huh. el intendente el de limpieza. Pero no hay personal. seguridad. No, el personal de limpieza son los que también llegan temprano. Lo que ah, quiero también. Es de, de limpieza, ajá. ¿eh? But in this case, it's very, very specific. Miren, está siendo bien específico. The first, the first, not the second one, not the third one, the okay. first. Okay, okay. Uh -huh. The security guards, probably. Creo que son los primeros. That's it. What's the first thing you do? ¿Qué hacen? Solo llego a mi trabajo y ¿qué hago clase? What do you do? Tell me about your activities. The first one. The first. No la primera, segunda. ¿Qué hago? Think about the examples, please. I um, go I and watch. I say, uh -huh. Yes. I go to, I go to take the breakfast in the, 
Tostería, ¿cómo se dice en inglés? What do you say? Tostería. ¿Quién recuerda? Vimos eso anteriormente. Cafetería no, o sí, lugar no, de... No. Coffee shop. Coffee, Coffee shop. shop. Hay un área en donde se puede tener almuerzos o comidas. Let's go back. Aquí estaban los lugares. Let me see. Reschedule, provide, no. Busquen, bus creo que estaba en la unidad número uno. Let me see. Para que vean que todo lo ocupamos. Lo que ya aprendimos también se ocupa. There we go. Microwave, conferences. Hmm, no está por acá. But I do remember about that one. Sí recuerdo que la vimos. ¿O será que en el módulo anterior la vimos? Probably, right? Let me see. Ocupamos there is and there are. Sí, creo que fue el módulo anterior, pero tengo una, una clara idea que era una conversación. Auditorium. Well, it's not here. Sí, fue en el módulo anterior que lo vi. En el módulo 1, la última unidad, módulo 1, sí. Vaya, but you can say cafeteria or the dining, dining room, dining area. Ese es un lugar para comer. Vamos entonces a responder con mi ejemplo de teacher's sample. ¿Cómo yo voy a contestar? Esas tres preguntas. Luego, en base a mi ejemplo, ustedes van a responderlas. ¿okay? Intercambiamos información con sus classmates. This is quite easy, you know. It's not that difficult topic. Y nos preguntaba esto. Number one, who is the first one or the first person to arrive? No seguía consultando en number two. Lo primero que hacen, I go and wash my hands. I go and talk to my friends. I eat my breakfast, probably. No son, miren acá la estructura del continuo. What are you doing right now? What is our team doing right now? Creo que aquí ya no se adapta nuestro equipo. ¿Por qué no le ponemos classmates? What is our class? ¿Qué está haciendo nuestra clase? ¿Qué hace nuestra clase en este momento? What is our class doing right now? What are our classmates doing right now? Vaya. Vamos a hacer la speaking time. Les envío esto. Primera actividad grupal. Traten de responderle a sus compañeros. ¿Qué? ¿O cuál es la información en base a? su lugar de trabajo y las actividades que hacen. Here we go. Grupo de cuatro, speaking time. Go class. Les envío WhatsApp esa imagen. Speaking time, there you go. Great job. There you go. All right. Excellent. There you go. All right. Speaking time. Solo damos respuesta a las preguntas que tenemos. Sí, en base a su información. Go class. Los escucho. It's time to speak.
Let me show you the information. Vamos, ¿quién inicia? I have Gilberto, Lucia. I guess Lorena is already there. And Valeria. Who's going to start? Go, please. Teacher, ¿pero cómo respondo esta? ¿O cómo diría esto? Esa es la idea de los grupos pequeños, ¿sí? Go, please. Uh, la primera. The first person to arrive at my world is Salvador. Okay, excellent. Number two. What is the first thing you do when you get to your workplace? ¿Qué hace? Lo primero que hace. The first activity. Give me some examples, class. Girls and Gilberto, give me examples. Go ahead, please. What is the first, first thing you do? Thing you do when you get to your workplace. Ah, workplace. Okay. When you get to your workplace. Excellent. Uh, I drink coffee. Really? You drink coffee? Interesting. About Lorraine and Gilberto, what do you do? The first activity, the first thing you do. Give me examples, please. I do talk on the com computer. All right, interesting. And you, Gilberto? In classroom. No, vamos por la dos. Lo primero que hace llegar a su lugar de trabajo. Ah, oh, perdón. Yes. Uh, no sé cómo expresarlo en inglés. <laughs> ah, esa es la idea de los grupos pequeños. Que nos apoyamos entre todos. Dígamelo y le ayudamos. Eh, sería bajar eh, todas las cosas que traigo, la maleta, el equipaje. Uh -huh. Vaya clase. Piensen en la acción bajar, cargar o llevar. ¿Desde dónde lo lleva? Gilberto, ¿desde su carro hacia dónde o cómo? Sí, del carro a, a la habitación. Ah, entonces, miren, es el verbo carry. Literalmente, tomar y cargar. I carry. ¿Serán sus cosas personales? Sí. My stuff, ¿hacia dónde la lleva? Al cuarto. ¿A dónde el cuarto? Sí, a la habitación. ¿Qué tipo de...? Uh, pero esto es cuando regresa del trabajo o cuando va de no, casa cuando, hacia el trabajo. Cuando... Cuando voy de casa al trabajo. Ah, es vale. que yo me quedo a dormir en la... Es una oficina, una, uh -huh. una casa, oficina. Ah, bueno. Ah, pues sí, ahí a, a, se adapta muy bien. I carry my stuff. ¿Y es suyo o es compartido ese, esa habitación? Solo mío. Ah, pues pongámosle my. Sí, un posesivo. I carry my stuff to my room. Ya ve que siempre hay una forma de decirlo en inglés. I carry my stuff to my room. Great job. La tres. What are you doing right now? Lucia and Carlina. And Gilberto. What are you doing right now? I am studying English. Muy buena estructura y redacción. Excellent. I am and then the verb with the ing. That's it. Pues, sigan respondiéndolas. Voy a escuchar a sus compañeros y luego nos vamos a la sala principal. Great job, guys. Questions. I am, uh, I am studying English. I am in the class. I am in the class. I am studying English. I am studying English class. I am in the class. Or maybe I am learning 
Que todos estamos haciendo lo mismo. Yes. Y ahorita es, what is your team doing right now? Esa es el otro. Sería classmate, que es una teacher. Or your class. No es que clase, our class. Ah, our class. What's our class doing right now? We are sleeping, teacher. We are sleeping. You are sleeping. We are, sleeping. We are not sleeping. <laughs> we are this... <laughs> you are the yeah. one sleeping, Adilson. We are not sleeping, right? Ya vi, other, ya vi por qué apagan su class, cámara. No. Ya vamos a ver si les piden encenderlas acostado, capaz <laughs> aparece. ¿verdad? Miren, Rosy, no. Carlos en Adilson. Imagínense la teacher con cámara apagada en la maca, estaría dando la clase. But I cannot. Ah, my camera no, off. Lo que pasa es que a mí me toca a veces levantar mi viejo hasta no se levantando. Ah, ¿cómo? No, sí, pero es fíjense que, no... que están activos. Eso es lo bueno. Hay algunos que se fueron, digo yo, desaparecen. Pero no, la, 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 el resto de la clase es muy activo. Don't you worry. Sí, por lo menos en, en mi caso, me yes. tengo que levantar a echarme unas gotitas. Entonces, me echo las gotas y me quedo como dos, tres minutos en mi cama acostado mientras me pasa el efecto. Y luego, luego me vengo a sentar otra vez. Lo bueno es que no se duerme, ¿verdad? No. Carlos, Carlos, decimos, participa en Carlos. Carlos es yeah, sleeping yeah. in the class, right? No, teacher. No, they come on. Ay, si se fijan, son dos estructuras diferentes las que van a usar. Number one and number two, the simple present. Rutinas, quien llega siempre por la primera persona. ¿Qué hacen? Es una rutina. Number three and four. Actividades happening yeah. just at this moment. Esa es la diferencia. Tienen que ser capaces de redactar rutinas. Um, activities happening in this moment. ¿sí? And that's it. Perfect. Vamos a aprender a redactar. Creo que la número dos es la que más nos interesa. If you finish, go back to your room, please. To the main room. Vamos a revisar el último grupo. Go back to the main room. You. No. Did you finish? No, just, just no, one or two minutes. Not. Wow, interesting. Okay, Nubia, go ahead. What is our team doing right now? Right. The right. number three, Nubia. Number three, Nubia. Number three. What are you doing right, right now? Now. Right now. Right now. I practice English. Yes. What is our team? Oh. No. No. Um, oof, probably, um, <laughs> I don't know. Um, maybe dinner at his or families or maybe watching TV or maybe sleeping right now. <laughs> maybe. Okay. That's it. That's right. Excellent. Yes. Ahí terminamos los tres. Vale, listen. Number one and number two. Si se fijan son rutinas. Tienen que ser capaces yes. de expresar rutinas. ¿Quién llega primero? Puede variar, obviamente, de día con día. Pero es una rutina in the simple present form, the same as number two. The first thing yes. you do, probablemente es una rutina. Todos los días que llego al trabajo, I drink coffee, I go and wash my hands, I get my stuff ready, I listo mis cosas. And number three and four, examples of activities that are happening right now pasan en este momento. Deben de manejar ambas 
estructuras, ¿ok? Right now. Revisemos cómo les fue a ustedes y a sus compañeros. Let's go back to the main room. Excellent. Let's go back. Ok, ¿qué tal les fue con este ejercicio? Speaking practice, dos estructuras diferentes, ok? Simple present and the present continues. Ya vamos a revisar la información, don't you worry. Before we check the information, let me present this information. How do we make questions? Para hacer preguntas in the present form or the present progressive or continuous form, we need to follow an instructor. Vean acá. WH questions that you already know are questions that require more information. Por eso se le llama information questions. Ya habíamos ocupado las WH questions in the simple present form. No cambia o no varía mucho en la forma progresiva. Las WH questions acompañan a muchas estructuras. Puede ser presente, presente continuo, pasado, pasado progresivo, perfecto. Este grupo de preguntas se adapta a cualquier estructura. In this case, the present progressive. La forma del verbo to be necesitamos tener cuidado. Ok. It doesn't matter that you're using who, what, when, where, or all of the WH words that we have. Remember, you need to make sure that the correct form of the verb to be matches with the subject that you are referring to. Esto es lo de importancia, ¿sí? Que tiene que coincidir o tener concordancia. Verb, para todos mis sujetos, los verbos con el ing form no van a cambiar. Fácilmente ocupo I am meeting con cualquiera de los pronombres meeting. ¿Qué es lo que me determina entonces? El verbo to be es el que ese sí se adapta al sujeto. El verbo principal con el ing. Ese es para todos. And the rest of the sentence. Acuérdense, si yo hablo de planes a futuro, mi complemento debe de llevar una time expression. Si yo hablo de expresiones, activities that are happening just right in the moment, ocupo expresiones como right now. ¿Ok? Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo voy a redactar una oración interrogativa en el presente continuo? Los escucho. Questions about this. Sí, questions. No questions. So, identifiquen la estructura. Look, in number one. ¿Será que se cumple la estructura que hemos visto anteriormente? What's this class? ¿Qué es esta? Who, what, what, and what. ¿Qué será esto? What's this? This is the... WH WH. Pero solo a eso se le llama word, la palabra con WH. ¿Qué le sigue? Identifiquemos. Verb to be... Ah, el verbo to be. ¿Y por qué está redactado en presente? Is, is, are, and is. Porque sí, teacher. No, hay una razón. ¿Por qué? Verb to be. ¿Por qué hablamos de rutinas o de eventos futuros con el presente continuo? Por eso es que el verbo tuviste en el presente. ¿Y qué será entonces todo esto? The first person to arrive. The first thing 
you do, doing and doing. ¿Qué pasa con esas estructuras? Some verb and G. No todas, solo la number three and four. Ahí es donde nos damos cuenta. Si es que me piden redactar con una forma continua o si me están pidiendo redactar solamente en presente. Be careful, please. Watch out with that. Si es así, si sabemos hacer esa separación, vamos a poder manejar ambas estructuras fácilmente. Ok, hoy sí, practicamos. What? Pero, pero, per perdón, Ajá, perdón, perdón. Go ahead, please, eh, don't worry. Eh, en la número 3 y en la número 4, uh -huh. eh, como la oración incluye un verbo usando el gerundio, ¿verdad? Yes. Entonces, obviamente, eh, por eso sobreentendemos que la respuesta va a ir sobre esa misma línea de un pasado, de un futuro, ¿verdad? Exactly. ¿Es así? Okay. Vale, en este caso no sería futuro, sino un si no, presente. Ajá, eso, perdón. Yes, in the present form. Un presente progresivo. Pues sí, un presente progresivo. Claro, puedo convertir esta misma oración en futuro. Elimino el right now sí. y pongo una time expression referring to the future. What are you doing tomorrow, next Monday, next Sunday, next week? Y se convierte okay. en futuro. Pero la redacción de la respuesta es la misma estructura. Lo único que cambia es la time expression. Okay. There you Gracias. go. Gracias. That's all right. Okay. Creería que no es tan difícil comprender eso porque ya lo hemos visto anteriormente. So in this case, let me see. Tal vez nos quede el tiempo para esto. We are going to practice by making questions in English. What kind of questions? WH questions in the present progressive form. Here we go. Este tema eh, se va a venir viendo en las conversaciones que tengamos, tal vez en la sección número 4, tal vez, o la unidad 4. Es repetitivo. ¿okay? Remember, si yo me siento capaz de usar la estructura en presente, la puedo ocupar en presente continuo y así en las demás formas. So please, si no queda claro algo, let me know. Nos quedamos cinco minutos después de la clase, diez si es posible, para que se sientan capaces de usar la estructura. Okay, speaking practice right now. This is probably the last activity from today's class. As you may see, what are you going to do? Todas estas son un claro ejemplo de las WH. Questions. Look. What, why, where, who, when, how. Tengo incluso acá how many, que también es una WH word. What, where, and how much. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, clase? Redactar preguntas. ¿En qué tiempo? En la forma progresiva, en el gerundio, ¿ok? When are they living? Y luego revisamos si es que es un plan a futuro o una acción pasando en el momento. Se envío el enlace. Let me send this one to WhatsApp as well. Y solo vamos a redactar. ¿Qué tal le va? Los mismos grupos voy a dejar. Para que resolvamos este ejercicio. The last one from today's class. Ready? Here we go. Vamos clase. Speaking practice. There you go. Los que se queden en esta sala también son un grupo. Okay. Así que pueden desarrollar el ejercicio sin problema. Go please. The last one because of time. There you go. Speak in practice, please. Okay. 
Robert, no sé si se puede unir a un grupo. Lo mismo, Eric, Kenia, en Alfredo. Así los uno a una sesión grupal, si no, se quedan acá. Yo, yo ya estoy de manera directa, ya, ya no soy como oyente. Ah, vaya. Ahorita entonces lo envío. Sí, a mí no, no me sale la opción Gracias. para unirme a, a un grupo. Really? ¿Y Kenny? Yo voy manejando ahorita, teacher. Lo Ok, estoy Alfredo. oyendo. No, don't worry, Alfredo. Sí, yo, yo tampoco me puedo unir a, a ningún grupo. Ah, pues quédense acá. En esta sala trabajen. ¿Sí? Ok. Go, please. Excelente. Ah, no sé si es por ahí Alfredo o Eric. Hola Eric, ¿qué tal? Sí. Bien. Ok, eh, si gusta comenzamos. Solo voy a Okay. dejar la... Solo ese son. You. Uh -huh. What do you? Ah, sí. What What do you? Uh ¿Qué hace falta ahí? -huh. Una tú. What do you do? El verbo to be. Acuérdense, es una WH word más el verbo to be. What is. is do you? No. What are. I do. Ajá. What are do you? Teníamos el do y el you. Do es el verbo principal. El sujeto sería What are you. sería? Ajá, What vamos, are? vamos. What are? ¿Quién? Do you? What are you? Y el verbo tú. What are you? Yes. Doing? Doing. Ahí estamos. Así vamos. Vamos con la siguiente. Great job. Is she? Siempre vean el verbo antes porque se borra el sujeto y el verbo. Ahí está, ahí está. Love. The girl. Así era. Que no lo alcancé a ver. Love. Ah, ok, ok. ¿Qué hace falta ahí? Mm. Acuérdense el orden. Tenemos WH word, verbo to be, luego sigue el sujeto y hasta el final el verbo con el ING. Why is? ¿Quién era el sujeto? The girl. Claro. Why is the girl? ¿Qué le sigue? Vale, Lucía en Gilberto. Why is the girl club is con me? Eso, ayúdense. Muy bien, Valeria. Gracias por la corrección ahí. Great job. Laughing. Love. Wow. Creo que es con A. L, A, Wow. U, exactly. G, H, I, N, G. Ahí sí, siguiente. Vean siempre el verbo y el sujeto. Go, please. lo que acabamos de decir Yes. lo que acabamos que de de decir decir yes. es exacto sí entonces y ahí porque es al revés el, ajá el sujeto ajá es ajá el gat eh, es la niña es de girl girl ajá ajá pues sí entonces sería why is the girl claudia y la wing ajá laughing 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 ajá laughing ajá así se pronuncia laugh laughing reírse es reír riéndose yo riendo reí okay ah bueno porque entonces se está riendo la niña Sí, es que lo que acabamos de decir al revés lo hicimos todo. Al revés lo hicieron, ya veo que estoy corrigiendo, estamos muy bien. Sí. Ok, ahí sería How Are you? are you Are you por traveling? el verbo traveling, 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 traveling. traveling. Sí.
How many cakes? Cake. Is, 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 Creo que bebo... Yes. What am I reading? ¿Qué sí es? Uh -huh. Am I? Hmm. Where is she staying? She is staying. She Where is staying? staying. Me falla una tecla, me falla una tecla. Me falla una tecla. Creo que sí, staying. How much mm, you you are, are you drinking? Um, but the, the next when come they when they come when they come when when when, when, when are they come when are, it's it's when it's it's are it's it's when are they come. They come. Escriba ah, are, are they come. Y con signo de pregunta al final, ¿verdad? Oh. Ah, no, ya, ya, no está implícito. No, no, no pongo el, el, el signo de, 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 de pregunta, de question. Bye. La siguiente es who, the next. Yes. Who travel you? Who? How? Are, how? Are, are, no, how, yes, how. How, how sí, how. How, travel how you. are you travel? How are you travel? Yes. Okay, 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 okay. Wait, wait, wait. wait. How oh. are mm -hmm. you travel? ¿Y qué pasa con el verbo con ING? How are... How are you traveling? ¿Cómo estás tú viajar? Viajando. Mm. Ah. Mm, okay, Recuerden okay. que es WH word, verbo to be, sujeto. Y decíamos you. que el verbo principal, teníamos que agregar el que I N G. Eso les está faltando. La forma oh, de decir un Dios. Ok. Entonces, travel. Sí, ahí, ahí estamos perdidos. Ok. Traveling. Así que corrijan las, las anteriores también. Ok. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Excelente, gracias. Excelente. Ok. La siguiente. How entonces, many ento, entonces, espérame, espérame. Entonces, gracias. la primera. Entonces, la primera ya no sería. Eh, what do you do? Mm -hmm. Sino sería. What do you doing? No, sería what are you doing? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Okay. Now it's okay. Perfect. Yes. Uh -huh. are you doing? Sí, okay. sería what are you doing? What are the you next doing? one tendría que ser why. Why? why? Miss, tenemos una duda. Roberto y yo estamos discrepando. Saque usted esa duda. Yes, please. Tell me. Eh, no, eh, en el caso mío, en el orden sería The Gear Love, que la chica sonríe. Laughing sería en este caso. Laughing, ajá, la pronunciación es laughing. Laughing, ajá, correcto, pero Entonces sería, sería why the girl, why O the laughing the gear. Ahorita les muestro, miren acá. El orden correcto, aquí sí, necesitamos tener este cuidado. Sería uh -huh. una WH word. Yes. Seguido de el verbo to be y luego el sujeto. Siempre que hago una pregunta, recuerden, es como que cambio el orden. No puede ir sujeto, verbo to be. No, porque eso es una afirmación. I need verb to be and then the subject. Ahí okay. es una forma interrogativa. Ahí no puedo cambiarlo. ¿sí? Y el verbo principal. With the ING form. Ya aprendimos cómo redactar los verbos con ING. Yes. And that's it. Vamos, chicos. Ok, ok. Ok. 
Entonces, Ramberto, que quedaría como guay. Qué eh, guay. Why is? Why is? Ahí tendría que ser Why is the girl laughing? Mm -hmm. Why is the girl laughing? Sí. Tendría que ser. Mm -hmm. Ok. ¿Cómo van? No sé si, si están de acuerdo. Sí, así está bien. Vaya, before you send. No envíen todavía. Hay algunas que ya identifiqué. Que no. De corregida. Number two. Number three. Y... Es que creo que... La de el... how many cakes. Vaya, analicen qué pasa en la dos y tres. Why okay. the girl is laughing. Where the cat is sleeping. ¿Qué piensa Eric? Kenya. Creo que el, el verbo tendría que ir antes del sujeto. Ahí está. Tenemos que cambiar eso muy bien. Recuerden no, no, que... So, solo el verbo. Why... Primero. No, no, solo el verbo, solo. Is... Be? Virtue. Yes. Ajá, virtue. Ajá, muy bien. Así lo, así lo diferenciamos. De virtue be. Y el otro se le llama main verb. Verbo principal. Main verb. Why is the girl laughing? Bien, ese es el orden que yo necesito seguir. WH word. Seguido de el verbo to be. Después del verbo to be va el sujeto. Why is the cat sleeping? Ahora está bien. En how many cakes? ¿Quién es el sujeto en how many cakes? Let me see. Eat. Decía eat, ¿verdad? Eat yes. and eat. Ah, pues sí. Eat. Sería how many cakes? Are it eating? Acuérdense que para it, ¿cuál es la forma del verbo to be? Am, is, or are. It is. is. Ah, entonces, how many cases is it eating? Ahora sí está bien. What am I reading? Where is she staying? Okay, tendría que estar correcto todo. Mm -hmm. Aquí. <risa> ah, laughing, creo que el verbo está redactado mal. Es laugh, quitémosle la T, es ING. Laugh es el verbo más ING en great. Who are ¿Sí? Ah, en who are el who verbo, are? el sujeto. You talking. Who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? That's it. Ok. Mm -hmm. That's all right. Ahora sí. Voy a traer a sus compañeros de regreso. Let's close it. 89. Ah, es que borró la H. Es L-A-U-G. Ahora sí. Voy a check again. <laughs> Why 98? Creo, que tengo, creo que tengo algo mal redactado. No, no really, sé. por no darle el 100, le puso 98. That's it. <ríe> okay, thank you, teacher. Imagine, you're welcome. Class, 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 ya volvieron. Let me see how many do we have already. Sí, yo creo que están todos. Vaya, vamos a compartir entonces mi pantalla. Listen. Repito, probablemente si sí, nos quede dos minutos para expresar esto rápido. Sí.
Nosotros estamos elaborando una pregunta. Recuerden, esto es importante. I need to switch. ¿Se acuerdan del intercambio que hago? De una oración afirmativa a una interrogativa. I need to do a switch. Cambio el verbo to be al inicio. Y luego, el subject. Esto nos está fallando. Revisaba los grupos. Este orden es el que me está fallando. Verbo to be. Y luego le sigue. Un subject. Si no, se convierte en una afirmación. Tengan cuidado con eso. Siguiente. Como es una information question, siempre va a ir una WH word at the beginning. ¿Qué pasa con el main verb, el verbo principal? No me lo estaban redactando con ING, sino lo estábamos dejando en su forma base. Pero ahí pierde sentido la oración. Who am I meeting with? Today, ¿con quién me estoy o con quién me voy a reunir ahora? That's it. Tiene que ir en forma de gerundio, with the ing form. En base a eso, revisemos el ejercicio. Number one, ya tenemos la wh word. ¿Qué le sigue? De subject. Vamos, number one. What, What are... Was, uh, Perfecto, verbo to be, sujeto. You. Verbo principal. Doing. Doing. Love and the girl, uh, subject. No, verb to be, I'm sorry. Is. Is. The girl, is subject. The girl. The girl. The girl. Love, love me. Girl, okay, girl like this. Eso love. se pronuncia love. La, eso se pronuncia como una F, la. La fen, la fen. Porque se está yeah. riendo. A saber, why is the girl yeah. laughing? Because she's happy. Where, yeah. tengo el sujeto de cat y el verbo sleep. Where is, are, or am. It is, is. is. subject. The cat. Tengo el verbo sleep. Sleeping. Sleeping, sí. that's it. Talk you to. Are you? Ajá. Forma de verbo to be. You talk. ¿Con quién estás hablando? Who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? I am talking with my boss. I am talking. Ah, esa es otra cosa. Es talking to. Hablar con alguien es talking to. No talking with. Uh -uh. Por favor, no ocupemos talking with. Si hablamos en una conversación, ya sea escrita, teléfono, yo estoy hablando con. Se ocupa el to. I am Esa talking es to. Que teníamos en el grupo, Miss. ¿Por qué iba a ser tú? Porque es. Me estoy dirigiendo a, si yo digo I am talking with, es como que yo mm -hmm. esté utilizando um, algo, with a microphone. Yo lo utilizo y no puedo utilizar a las personas para hablar, ¿verdad? No, microphone. Ajá, like no, okay, okay, okay. Entonces cuando es hacia personas, tú. Ajá, es hacia. O sea, estoy hacia. dirigiéndome, I am talking to. Por eso es tú. Nunca digamos I am talking with, porque no es un objeto, algo que yo puedo ocupar. No, pero entonces. That's it. Por eso es que decimos, who are you talking to? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿A quién estás hablando? When, come, and day. ¿Qué piensan de la siguiente? ¿Cuándo? When are they yes. oh. when are they tengo el verbo come ¿qué pasa con come? Coming. Coming. es una silent e I need to drop it yes. Now. How... y aquí come era. let me check on that one sí estaba bien ¿verdad? yes how are you traveling? ¿cómo estás viajando? by by car en carro how many cakes? Virtually. How many cases are? Are. 
¿Quién? Si el sujeto era it, ¿será que corresponde? It's. No, it's it. No, it's. Is it. It's it. Revisemos el verbo. Ah, pues sí. Eating. And what's that? Is that a turkey? ¿Cuántos? Qué rara. Qué extraña esta es, oración. Sí. Creo que es un apple pie. It's a type of cake. What I read. Si el sujeto es I, ¿cuál es el verbo to be? Um, Forma. Yes. What am I? Um, verbo read. What am read. I? What am I reading? Ok, Uy. tengo el sujeto she. ¿Cuál es la forma del verbo to be? Is she. Is. What is she? Where is she? Where is she? Stay. Tengo el verbo stay. 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 How much beer? Are you drinking? ¿Qué estás tomando? Are you drinking? Esperemos que nos salga Perfecto, ahí está. So that's it. Si sigue en ese orden, creo que lo único que sería un reto para nosotros es saber cómo redactar la forma del ING en that's it. Vale, vamos a dejar esto o más ejemplos para mañana. In today's class sería la última parte de la actividad. Solo revisemos quién está en la clase y... Se pueden ir desconectando si gustan mientras los mencionamos, ¿ok? Alfredo Rigoberto Alcántara. Present teacher. Excellent. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. All right. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Excellent. Gilberto Lazofuna. Present teacher. Ok. Jacqueline Janet Guevara López. Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Évora Santos. José Adilson Vázquez García. Present teacher. Ok, José Roberto Calderón Pacheco. Just here. There you are, José Roberto Revelo Calderón. Present teacher. Excelente. Karina Abigail Pérez García. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Ok. Kenia Lizeth Barrera Hernández. Present, teacher. All right. Karen Alexis Escobar Cruz. Present, miss. Excellent. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present, teacher. Excellent. Maximiliano Donay Flores Escobar. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present teacher. Okay, Nubia. Rosa Esther Rivera Hernández. Present. All right. Tatiana Carolina Celaya Pineda. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Okay, chicos. Time is over. Thank you so much for coming today and participating. We are going to continue tomorrow, all right? Have a good night. Okay. Good you. night, See everybody. Bye. Bye. Good night. Bye-bye. Good night to bye you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.